A Receita Federal em Mato Grosso espera receber 400 mil declarações de imposto de renda de pessoa física em 2014, com o ano base de 2013. No último ano, foram enviados ao Estado 391 mil documentos. O programa gerador de declaração já está disponível na página do órgão. A cada ano, a quantidade de documentos enviados à Receita Federal aumenta. Em 2012, foram 368.181 declarações no período estipulado pelo órgão. Para o contribuinte, quanto mais cedo apresentar as informações necessárias, maiores são as chances de receber, caso haja, a restituição nos primeiros lotes. Em 2013, foram pagos 214 milhões 788 mil em restituição do ano anterior e de lotes residuais de outros exercícios. No total, foram pagas 162.319 restituições somente no estado de Mato Grosso. Muita gente, a gente sabe, que não se enquadra é, nos requisitos da obrigatoriedade de fazer essa declaração de imposto de renda da pessoa física. Né? Mas aqueles que estão obrigados a declarar, é interessante que observe o prazo e declare até nesse prazo para não incorrer em multa. Né? E multa essa que pode, inclusive, é, é, virar uma dívida ativa, uma cobrança judicial e até o CPF pode ficar pendente de regularização caso a declaração não seja feita. Quais as condições e requisitos, pré-requisitos para a pessoa que tem a obrigação de declarar o imposto de renda? Então, são várias as obrigações, são vários os requisitos né, que tornam uma pessoa obrigada a declarar imposto de renda. Ah, por exemplo, a pessoa física que teve é, rendimentos tributáveis na ordem de R$ 25.661,70. Né? A pessoa física que teve é, acima de, igual ou acima deste valor, R$ 25.661,70, está obrigada a declarar imposto de renda. Isso no ano de 2013. Está obrigado a fazer a declaração de ajuste agora em 2014. Ah, quem obteve também renda rural acima de R$ 128.308,308 também está obrigado a declarar o imposto de renda. Quem obteve declara, é, renda isenta, né, é, igual ou superior a R$ 40 mil, reais, também está obrigado. É, são vários os requisitos. Quem aplicou em Bolsa de Valores e teve ganho de capital também em ações, é, quem teve ganho de capital em alienação de bens, né, comprou um imóvel barato, vendeu mais caro, e, essa, e houve também é, imposto de renda retido na fonte, essa coisa toda, também tem que declarar. Então, são vários os requisitos. Por isso que a pessoa tem que estar atenta, né, buscar uma, uma pessoa qualificada, buscar um contador, um advogado, alguém que, 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 que entenda para ver se está obrigado ou não e se estiver obrigado, observar o prazo. É claro que se a pessoa tiver a capacidade de fazer a própria declaração, pode ser feita pela internet. É, a declaração de imposto de renda, a gente fala que é uma autodeclaração. Né? É a própria pessoa que declara. Né? Tanto que quando se vai ao contador, ou advogado, ou qualquer outro profissional, ele não declara em nome do profissional, e sim em nome do, do, do declarante. Então, quem tiver capacidade, um pouquinho de conhecimento, e conhecer de documentos, das regras da declaração do imposto de renda, o programa gerador do imposto de renda, o programa que transmite essa declaração até a base de dados da Receita Federal, pode fazer a própria declaração. Lembrando também que mesmo quem não está obrigado e quiser declarar para ter uma comprovação de renda, pode declarar. Não tem problema nenhum. Mesmo não estando obrigado a declarar, mas quiser declarar a Receita Federal seu rendimento para ter uma declaração de renda para cadastro bancário, para consórcio, para financiamentos e outras coisas, pode fazer a sua declaração, não tem problema nenhum.